¿Qué pasa máquina? En este vídeo te vengo a traer un tip sobre las neumáticas desmontables. Traje mi 230, otra vez la cabeza, no me puedes bajar la cámara, Valeria. Que está tu tenés? cabeza No, entera. no, está para abajo. Te voy a enseñar la, 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 el vídeo. A ver si mi hija Valeria por la tercera vez o la tercera toma hace bien la, hace la, la imagen. Bueno, te vengo a traer un vídeo hoy hablando de la 230 que tengo de la Sodia, de la marca Sodia. Eh, tengo el piso medio que hace falta encolado y van a ver ustedes las consecuencias de tener el piso medianamente eh, despegándose, vamos, que haga que, que le hace falta el mantenimiento. Así que vamos al lío. Falta ya en cola el piso. Y mira bien cómo se despega. Bueno, voy a intentar grabarte de cómo es la, la estructura que tiene un piso que en cola directamente a la neumática. Para que esto quede mucho más claro, te lo voy a explicar aquí ahora, in situ en este vídeo. Empezamos. Esto sería así. Y vamos, y, y no tiene vuelta de hoja, ¿de acuerdo? Sería este paño. Que se ve en la imagen, bueno, que se ve casi, prácticamente en toda la imagen. Aquí lo vemos. Esto es el suelo de tu neumática, la parte, la luneta o el, el, el fondo de tu neumática, ¿de acuerdo? Porque es que yo tengo, hay que tener en cuenta que el piso, muchos se podrían confundir con el piso de aluminio, los de madera. Entonces vamos a hablar un poquito con las cosas por su nombre, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el piso de la neumática, que es la, la punta. Vamos, lo que estoy despegando aquí ahora mismo con las manos, que es lo que está despegado. Luego, esta por la parte de adentro tiene una una pestañita que sería así esta pestañita sería así más o menos y están por dentro ¿qué hace esta pestañita? pues esta pestañita al ponerla por dentro le hace un refuerzo en T que coge el tubular o se adhiere al tubular no voy a decir coger en, en Latinoamérica Vale, que se adhiera al tubular, es decir, que esta T se adhiera al tubular. Por lo que. Por lo que aquí. Por lo que aquí por dentro. Hay una. Una parte. Que estaría. Tal cual. Adherida al tubular por dentro. Sería así. Bueno, aquí porque me ha salido cambado. Y esto está adherido así al, al tubular. Por lo que tenemos, aquí ve en la línea esta, pues esta línea es porque se adhiere, esta, esta, esta parte está adherida a esta también por aquí. Entonces por dentro, si tú levantas la neumática y lo miras por dentro, ves esta tira en la que te digo, por dentro del tubular. Y por fuera tenemos este trozo. Y este trozo es el que estoy levantando ahora mismo con los dedos. Pero esta está pegada a la neumática. ¿De acuerdo? Igual que aquí. Fíjense que aquí tendríamos la parte de adentro, que sería así más o menos mirando la la parte de adentro estaría pegada al tubular todavía, pero esta parte ya se está despegando que es el trocito de esto. Esto estaría así más o menos lo que le faltaría de Sibu. Vale, esto está despegado. Y esto Nunca se debe reparar esto o meter adhesivo ahí. Nunca, nunca lo haga. 
esta parte, si tú vas a reparar esta parte, para tú reparar esta... Estas son, estos son cosas de que ya el piso, o son ya eh, señales de que el piso está perdiendo ya la adherencia o el adhesivo, la adherencia al tubular. Por lo tanto, tienes que despegar todo, todo, despegarlo todo, todo el piso, levantarlo hacia atrás. Ahora lo vamos a ver en el vídeo este. Se levanta hacia atrás para pegarlo todo nuevamente, inclusive hasta las partes bajas del espejo. Así que continuamos. Por cierto, si te ha gustado esto, esta explicación, un me gusta al vídeo y suscríbete si no, estás, si no lo estás todavía. Vamos a ver lo que pasa cuando nos metemos dentro, ¿vale? Una vez que ya llené la neumática, la tiré al agua. Era consciente de que el piso se me pudiera despegar mientras grababa el vídeo que publiqué anterior a este, en donde no hacía pie, por lo que le dije a Valeria que no se pusiera de pie para no forzar el adhesivo, ya que ni yo mismo sabía hasta dónde aguantaría la adhesión del pegamento y no quería verme sacando el ancla con cadena, la neumática y la niña en diferentes ocasiones a la orilla que aunque ella sabe nadar, tendría que ayudarla a llegar. En la explicación anterior me equivoqué, incluso aquí puedes ver hasta la solapa interna que está despegada. ¿Sabes por qué? Pues por pisar la tabla y esta hacer fuerza hacia abajo. Esto es totalmente normal que se despegue, le pasará a esta y le pasará a todas. Pero ojo, no es normal que te falle en garantía o antes de los 8 años de haberla comprado nueva. Mucho cuidado con esto. Si te falla es porque has comprado una neumática que ya había estado fabricada mucho antes de tú adquirirla. Así que ten cuidado con las neumáticas en stock. Nunca salgas a navegar en este estado. Repito, nunca salgas a navegar cuando veas estas señales. No pise mucho el piso que se hunde. Se despega el piso. Se va a flotar porque si se hunde el piso, todo se ve al agua, al fondo. Por lo tanto, dame las aletas que se puede llevar la corriente. Después de grabar, ya nos fuimos a la orilla y aquí decidí despegar el piso sin riesgo para nadie. Bueno, ahora vamos a la segunda prueba, que es la prueba la del piso. A ver si se corta el peso. ¿Despegar el piso? ¿Usted de pie? Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, está grabando, ven. Mira, mira cómo entró agua ahí. Camina por el borde. Así que toma nota. Si entra agua tu neumática, revisa los encolados del suelo y las esquinas inferiores del espejo. Mete agua como si de una piscina se tratase, lógicamente apoyada en burra o silla para despegarla del suelo y puedas verla bien, sin llenarla, solo dos dedos o tres para que te cante por dónde sale el agua. Aquí podemos ver cómo la neumática resiste con el peso de Valeria, estando parada, pero resistiría con 120 kilos. Señores, va a subir mi madre, ¿vale? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mira, ¿me la escucharon? Sí, Se está despegando. Sí. ¡Ay, mi papá me voy a morir! ¿Qué? ¿Qué? No pasa nada. ¿Ahora se va a ir todo al fondo? Vale, ¿Nos ponemos los dos de pie? Sí. ¡Uh! ¡Seguimos al tito! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira, fui para la una! ¡A ver, la voy a estar! ¡Uh! A notar que este suelo ya fue reparado por mí hace como 5 años, 
pero las reparaciones de barcos usados duran menos que nuevos, porque ya el tejido está contaminado por los solventes y deformado por el lijado. Mucho cuidado y escucha bien, aquí no estoy usando motor ni navegando, por lo que la fuerza del agua no me está ayudando a despegarlo. Si no sabes de lo que estoy hablando, cuando vayas navegando, saca la mano y toca el agua. Verás que existe una resistencia por el movimiento, pues esa fuerza, si te abre un poco el piso por delante, sin darte tiempo a nada, se despegará el mismo hacia el motor, cayendo todo lo que hay encima de la loneta al fondo, como el piso. Bolsa caña y hasta tú mismo podrías caer también, aparte el piso dará a la hélice y tú al estar tan cerca del motor el hombre al agua no parará el mismo, por lo que este incidente es más serio de lo que estás viendo aquí, que prácticamente estoy jugando con mi hija, ya no te digo si te pilla a dos o tres millas como me han dicho que llegan estas neumáticas o personas navegando con esta neumática, recuerda que todo el equipamiento que tienes se irá al fondo o se lo llevas en garrafones estanco, podría incluso llevárselo en la corriente. Hombre, esto es lo que hay que tener cuidado ahora mismo lógicamente es con el motor. Si hubiese tenido la embarcación motor y esto te coge navegando, con peso de una nevera, el ancla y el golpe de la ola. Y esto te pasa navegando, pues hace la idea ¿no? de lo que hubiese pasado si hubiese tenido el motor puesto. Así que mucho cuidado con estas reparaciones, vieron que apenas se veía cuando la tenía afuera y, y nada señores. <risa> Venga, dale ahí. <risa> Gracias. <risa> Así que mucho ojo. Revisa tu neumática por debajo y si entra agua ya vieron los primeros síntomas, que entraba agua a la neumática. Entonces si entra mucha agua, pues te lo encuentro. ¿De acuerdo? Ya cuando lo repare y demás, pues ya, ya le tiré como, como queda y, y esto nada, que esto es reparable, que esto es un mantenimiento. Venga, así es, señores, y ahora lo vemos a la orilla. Por lo que mucho cuidado. Esta es una de las diferencias de tener semirrígida a neumática de montable. La semirrígida, si se separa el tubular, llegas a puerto, a no ser que sea de raíles, que he visto que sufre mucho más porque tiene menos tejido que sujeta el tubular al casco. No obstante, aquí ve con tus ojos cómo te avisa. Los accidentes de estas averías suelen darse por dos motivos. La primera por comprar sin saber cómo es el estado de los adhesivos y la segunda cuando se remienda con adhesivos como Sigaflex, Munitex y otra clase de mierdas que no están testeadas para estos tejidos técnicos. Así que más que nada, solo ha de revisar y ya está. Seguro que cuando te subes a tu coche revisas el aire a una goma que te suele perder aire un poco o revisas el agua y el aceite. Pues aquí igual, al fin y al cabo es un medio de transporte que te lleva del punto A al punto B. Es cuestión de cambiar nuestro concepto hacia los barcos. Recuerda una cosa también muy importante. Si vendes tu semirrígida o neumática evadiendo esta avería para que la otra persona llegue a poner en riesgo su vida, ten en cuenta que si esa persona se ahoga o llega a sufrir algún percance muy muy grave, podrían reclamarte a ti el hecho de vicios ocultos. Así que mucho cuidado, aún no sé de nadie que haya denunciado esto, pero es cuestión de tiempo porque esto cada vez es más presente y estoy pregonando a bombo y platillo este tipo de avería para que de una vez por todas se erradique en la semirrígida y en la neumática de segunda mano. Sí, señores, aquí nos reímos, pero cuando estamos en Menaltamar no da risa, así que mucho cuidado.